गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन क्लास नाइन्थ वी लास्ट डिस्कस द लीनियर मोमेंटम ठीक है नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जब हमने डिस्कस किया तो हमने बताया कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है लॉ ऑफ इनर्सिया के बारे में कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करती है और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है ठीक है विदाउट एनी अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ओके इसके बाद है न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन तो न्यूटन का सेकेंड लॉ मोशन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर हम अप्लाई फोर्स करेंगे फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज इट्स लीनियर मोमेंटम ठीक है तो हम कह सकते हैं जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है बाय में टाइम टेकन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी ठीक है तो हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा सकते हैं तो हम मान लेते हैं कि एम क्या है मास ऑफ द बॉडी यू इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड टी इज द टाइम फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड वी इज फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता है कि अगर कोई भी बॉडी है जिसका मास एम है वेलोसिटी वी है तो उसका मोमेंटम क्या होगा इनिशियल मोमेंटम हम देखें तो क्या होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम पी वन से नोट कर सकते हैं ऐसा ही हम फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी देख सकते हैं जिसको हम पी टू से नोट कर लेंगे और किसके एक वो होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी तो हम देखेंगे जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम दैट विल बी एम वी माइनस में एम यू अगर हम देखें एम दोनों में कॉमन है तो क्या होगा वी माइनस यू तो इट इज अवर मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को देखें तो हम क्या करेंगे चेंज इन मोमेंटम बाई में टाइम टेकन तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है एम इंटू वी माइनस यू बाई में टी अब यहाँ पर देखें चेंज इन वेलोसिटी बाई में टाइम इसको हम पहले पढ़ चुके हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सलेशन के बराबर ठीक है तो वो क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन वो किसके इक्वल होता है एक्सलेशन तो हम इक्वेशन वन में अगर वैल्यू पुट करें तो जो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन वन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा मास ये मास और ये पूरी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं एक्सलेशन और ये किसके इक्वल होगा हमेशा जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर ठीक है तो ये हमारे पास फोर्स क्या होता है हमेशा मास इनटू एक्सलेशन दिस इज आवर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ठीक है अब हम बात करते हैं होमवर्क के बारे में तो मैंने यहाँ पर देखो दो नोमेरिकल आपको दिए हैं फर्स्ट है वट इज द एक्सलेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन यहाँ पर फोर्स की वैल्यू 12 न्यूटन है और बॉडी का मास वो कितना है थ्री किलोग्राम तो हमारे पास एक्सलेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो एक्सलेशन क्या होगी फोर्स बाय में मास दोनों की वैल्यू पुट करोगे आंसर विल बी ओपटेंड ठीक है क्वेश्चन नंबर टू कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट ए कार इम्पोर्ट ए कार ए विलोसिटी ऑफ थर्टी मीटर पर सेकेंड इन टेन सेकेंड द मास ऑफ द कार इज तो यहाँ पर मास गिवन है आपने एक्सलेशन निकालनी है तो फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ पर मास गिवन है एक्सलेशन क्या होगी चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम तो फाइनल वेलोसिटी क्या है थर्टी इनिशियल क्या रखोगे यहाँ पर जीरो और टाइम कितना टेन तो यहाँ पर थर्टी माइनस जीरो बाई में टेन दैट विल बी थ्री तो थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ जाएगी एक्सलेशन और मास गिवन है तो आप फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो ओके थैंक यू